Bueno, pues aquí estamos para cubrir el primer Inflight Sword de Fantasy Flight Games. Hoy toca día de Marvel Champions, según lo que ha dicho la propia editorial. Así que venga, vamos a ir conectándonos. Si encuentro el ratón, que no lo veo. <risa> es importante. Ahora. Quedan un par de minutos, así que le vamos a ir dando. Ah, ya no sale la promo, mira qué bien. Vale, todavía, todavía no está, 1.50, en cuanto empiece la emisión lo pondremos en pantalla completa, ¿vale? Para que lo podáis eh, ver sin problema. Mm -hmm. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llegan, qué nos anuncian de novedades, más allá de Génesis, ¿no? Génesis Mutante creo que se llama, la expansión, Cíclope y Fénix, que esos están sobre la mesa, porque ya los han anunciado. Vamos a ver si... Si sale alguna cosita nueva, ¿no? Estaba por aquí entre el público, está a nuestro Owen, que ya sabéis que de Marvel Champions es el rey. Sí. Y él apuesta por dos paquetitos nuevos que nos anuncian. Luego ya estamos los ambiciosos que queremos que digan cuatro paquetes y que nos digan que el año que vienen los cuatro fantásticos y demás, ¿vale? No, pero en el chat de la Gen Con, si veis, hay un tal Eric que ha dicho predicciones para los próximos cuatro paquetes de héroe. O sea, están ahí todos y está diciendo... Están haciendo ahí uy, porras Tormenta, también, ¿no? Lobezno, eh, Gambit es... Eh, Gambito. Y, y Picar. Y Picar. Un minuto, esto va a empezar en breve... Enséñame a Colossus, dice uno. Colossus, también mola. Carrusel deportivo. Pony high, pony high, pony high. Venga, 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 venga. Voy a refrescar. No vaya a ser que esto haya empezado y esté ahí tardando la señal o algo. No, hombre. Por si acaso. Porque YouTube... Te pones muy nervioso. No, es que a YouTube ya me le conozco. <risa> Quiero decir... Con los directos no tanto, pero cuando haces un estreno, como no refresques, te pierdes el inicio. O sea, es como una cosa... ¡Qué hype! Dí que sí, yo estoy, estoy aquí, estoy aquí. A ver si nos anuncian alguna cosita así. Venga, venga. Bueno, lo ves, ¿no? Lo ves, no. Eh, lo ves, no. <ríe> Tienen que anunciar a lo ves, no. <ríe> Por favor. Ahí estamos. A la espera, ¿vale? Eh, como veis, eh, porque ayer habéis estado diciendo, ¿has probado el audio y tal? Sí, ayer lo probamos, ¿vale? Ya no va a haber eco ni nada de eso. Uh -huh. El sonido del vídeo de Fantasy Flight, en principio lo tengo un poquito más bajo, porque como vamos a ir hablando nosotros un poco por encima, ¿vale? Escucharemos lo que dicen e intentaremos ir traduciéndolo en la medida de nuestras posibilidades, ¿vale? Porque a veces es difícil mientras estás escuchando el, el, el hablar, ¿vale? Pero si lo queréis más alto o más bajo, pues me lo decís y, y lo, puedo, lo puedo bajar o subir, ¿vale? No, no hay problema. No, Jesús Díaz, no te has perdido nada. No te has perdido nada más allá de, bueno, pues... Eh, comentar. El, 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 aquí va, aquí va, aquí va. Y ahora qué majete. <risa> Ahí vamos. Además, los van a hacer desde allí. Directamente. Pues ver a cualquiera por ahí pasar. <risa> lo van a hacer desde ¿No allí. ¿Estaba Ezco por allí? Ezco sí, Ezco. Pues lo mismo le vemos pasar. Lo mismo. Y la gente de los archivos Arkham creo que también han ido. Pues a la Yancón. <risa> es de la misma indiana, fijo. <risa> Cosambre ha dicho, ¿cómo decís que son los otros días de Fanta de Fly Swords? Mañana de este, sábado huele a novedad, novedad, o sea, no sé cuántas, una, dos, pero cosas que no sabemos. Y el domingo, eh, Twilight Imperio, ¿vale? Muy buenas tardes a todos, ¿vale? Porque ha llegado más gente. Gracias por estar aquí con nosotros, para verlo en directo. 40 segundos me va a dar algo y eso que es Marvel Champion. Mañana, como sea de este, imagínate lo que me Muerte puedo Alegre estar. dice: Este es el que sacó la caja. Este, es, este tío le quiero, hombre, le quiero, le adoro. Me sacó la caja, hombre. Este tío es muy grande. Sí, somos unos cuantos, ¿eh? Calzán, sí, sí. Muchas gracias a todos. Qué nervios, estoy nervioso. Mañana yo creo que ni él. Ni el, el té me quita el frío con el hype, ya te digo. Ya te digo, mañana, mañana, uff. Dicen que anunciarán otro cajote. Vamos a ver, hombre, al menos la expansión. Venga, a ver, que esto, que esto empieza, gente. Vamos a ver. Hi everybody, uh, this is uh, I'm Chris Gerber here uh, at FFG, the head of the studio. And, vale, el director del estudio, Chris Gerber. 
and in person here at Gen Con 2022, and I couldn't be happier. It's been uh, a couple years since we could have this level of uh, participation and be at the at the uh, event like this, mm -hmm. um, and it feels just like going. Bueno, están diciendo que están muy felices, pues porque pueden volver a estar allí físicamente, que hacía ya dos años que no. Sí. Lo típico, ¿vale? We obviously this is uh, our in-flight minis which are kind of like a new thing it's uh, a little different than what we've done in the past vale está hablando de los nuevos formatos que están haciendo con estos vídeos que es algo diferente a lo que hacía normalmente and this year we're going to do these smaller chunks which are one every day at this time during the show kind of giving some cool updates maybe drop a couple new products or items that are coming out in the future some new info bueno que será un poquito de todo estos vídeos que anunciarán algunos nuevos productos información sobre otros vale así que bueno más o menos lo, lo que hayan dicho me han dicho que en el año sí ellos me sé creo que es de marketing I think I've been through once now because I just haven't had time. I've been over here the whole time. But we're <laughs> we're demoing like seven of our games. We've got all of our LCGs. We've got some new expansions for a couple things like Outer Rim and Cosmic yeah. Encounter. We've got our Bueno, están hablando un poco de lo que tienen allí en su stand, ¿vale? De los juegos que tienen, las expansiones que tienen para que pruebes. Descent. We've got our new yep. game with Twilight Inscription. So yep. Ha dicho algo nuevo de Destin, ¿le he entendido? <risa> Tenemos Destin, no, no, algo no nuevo. <risa> veremos a ver, veremos a ver. <risa> ha dicho que se va a quedar afónico, básicamente. <risa> Bueno, ahora está hablando que están con el torneo este Twilight In eh, Inscription, no, Inscription Twilight Imperium, sí. que está, lo tienen petado, que están muy contentos. Se escucha muy bajo el vídeo, es que si subo el vídeo, que me escuchéis a mí, va a ser un poco complicado, yo te lo subo. Vale, lo subí un poco. Vale, el domingo que habíamos dicho que era Twilight eh, Imperium van a dar el trofeo y demás, así que bueno, ahí no creo que haya mucha novedad ni mucho que contar. Nah, sigue diciendo pues que tienen gente para enseñar los anillos, vale, todo lo que tienen allí montado de momento. Nos están retrasando la mandanga. Chris, Chris, dile que corte y que meta mandanga. Es short. Sí, por eso además es short, o sea que no tiempo mucho. Es verdad que tal y como lo tienen montado, yo creo que no van a sacar nada físico. It's really cool how the factions feel so much like in yeah. Twilight Imperium that it feels like you're playing the same game, but obviously very different. Yeah, it's exactly the same kind of overall experience, but a Totalmente completely chinos different chinos. experience at the table. Exactly. Um, Son and, muchos uh, y muy buenos. Sí, 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 están. A ver, es, es lógico, ¿no? Es su. De hecho, la Gen Con, si no fuera la memoria, digamos que la, la inventó fantástica. ¿eh? Vamos allá, venga, a ver. Es Marvel Day. Es Marvel Day. Si tienen cosas físicas, pues están mirando para allá. Están mirando. ¿Sabes que estamos aquí esperando? Sí, 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 sí. Are getting into mutants now. X-Men. It's uh, Mutants, X-Men. We are. We did a wave of uh, the first kind of three trilogy, almost of three campaign boxes, and all the heroes were very Avengers-based. Vale, están hablando de que van a empezar el título de los mutantes, de los X-Men, han dicho. Vale, 
Vale, lo ha comparado con el resto de ciclos que ha habido que eran principalmente todos Vengadores y Guardianes y ha dicho que van a hacer algo similar con los X-Men, así que nos podemos esperar pues otras dos, tres cajitas así de, de expansión grande de los X-Men. Maybe not just X-Men, but let's just talk about mutants. Okay, so, so I want to get to know you a little bit better, Chris. Because even though, you know, we see each other here and there yeah. nowadays, it's still not All right, not what, do you, what do you want to know? Who is your favorite mutant? Bueno, está preguntando cuál es su mutante mutants. favorito. Uh, I think, so, I, I like... Uh, I really like Colossus. Uh, Coloso. I like... Um, Son los que le gustan. Gambit, sí. but... Gambit, ¿Puedo elegir uno que es tal vez en el lado villano? Dije que es un mutante. Ok, entonces me gusta... Yo definitivamente me gusta Magneto. Magneto es Magneto su favorito como mutante. Sé que solo hemos puesto Magneto en esa box, en esa última box como villano, pero Magneto escucha el... You know, sticks to his principles, which is probably why I like him. And sometimes that puts him at the odds against the the the. No, está explicando por qué le gusta el personaje de Magneto. Sometimes it he aligns, and so he kind of skirts that line. I like. I think that's my favorite. Okay, are you our personal Magneto? You stick to your guns. Did I just draw a correlation? No, maybe. No, no. Yeah. So sometimes I'm good, sometimes I'm bad. No. All right. All right. Sounds good. Now that we got that, we know who your favorite mutant is, and obviously in the box in Mutant Genesis. Yep. Put them right in there. I mean, we've started dropping some hints and announcing some things on our social media channels and whatnot for upcoming mutants and upcoming heroes specifically. Sure. Do you have one that we haven't talked about yet that you can tell us about today? Yeah, sure. Um, I mean. So we have uh, obviously with the core box or the core uh, 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 mutant box that came out, we have um, Colossus and Kitty Pride are in that Colossus product. Colossus and Kitty Pride are in the box of the mutants. That, we also came out with um, que van a salir Phoenix Ciclope. and Cyclops. Phoenix? Which, uh, so that we Ciclope. basically right on day one will have que sale todo a la vez. four uh, products that so you can play a full four player game right out of the gate if you buy that on day one. Um, but then following after that, I don't think we've announced yet the next heroes. There's four more heroes that Cuatro are kind of in that first wave series, of mm -hmm. um, So I, I could announce one more right now if you want. I mean, I think we should. Okay. So I didn't pick it as one of my favorite heroes, but really, uh, he is also one of my favorite Venga, heroes. Suéltalo, Gris. Um, the next <laughs> one coming after that. Away. Yeah, I keep, I keep I holding up it. my hands. Wolverine. So, <laughs> lo ven no, lo ven no, lo ven no. El siguiente. Uh, our product line will be the next big uh, hero at that point. Um, yeah, that's that's cool. That's the. Uh, All right. So you like Wolverine in general? Yeah. But Wolverine in the game obviously has to be unique yes. sí. and play in a unique way. So why don't you tell us does. a little bit about how Wolverine works? Sure. A ver, so, cómo funciona uh, Wolverine, el juego. Wolverine uh, basically obviously has the amazing healing factor. In Why? Va a tener el factor so curativo. How he works is he actually uh, 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 damages himself to fuel Se his puede dañar a sí mismo. Uh, attack powers and uh, obviously then can heal those back up. So he's very unique. I mean, instead of resources in that way, he can harm himself to fuel those, which makes him extremely effective and extremely fast in that kind of attacking way. Um, uh -huh. But, you know, do that too much and you might risk, you know, uh, you know, risk the, the game right, if, exactly. you, if you exploit that too much, but it's a really cool balance that makes him very unique to play. O sea, parece so, que está un poco pensado para que seas agresivo, ¿no? Pues te haces daño, te haces más fuerte, ¿no? Para que seas un poco lo vendo, ¿no? Tienes más poder y además te curas. Claro, claro, para que seas un poco agresivo y ataques ahí con todo. A mí me hacía gracia cuando hacía así porque es cuando se clava él una de las veces. We know who else is coming out with Mutant Genesis and there will be more, but we're not done with them, right? Oh, We're gonna no. keep going. There's gonna be a lot, lot more. Yeah. Okay. So, okay. can you maybe tell us what might be coming next on the larger scale, maybe? Well, not a hero pack, but... Sure, sure. Right, right. We're not quite ready to divulge the next actual big campaign. Of course. Um, but we do also make those... Uh, Scenario packs that vale, packs are de a more fun, and you know they can be uh, extremely fun, unique things that maybe we wouldn't want to put into a big uh, five-story uh, arc of this campaign. Right. Um, 
And so the next one, I'll just go ahead and say, uh, we're going to come out with um, a scenario pack later this year uh, called Mojo Mania that is uh, Mojo. super, super cool. Obviously, Mojo Mania, no, no, se tra no se traducirlo. And, um, and uh, all the shenanigans that, that, right. that the, he's up to. So uh, clearly, the heroes uh, basically get captured by uh, Mojo, thrown into a gauntlet of just crazy television tropes. Um, and uh, uniquely, the cool thing here is because of the way it works, there are not just one scenario in that pack, you actually get three scenarios that you can link together to form kind of a little mini campaign. O sea, que no solo un escenario en ese pack, sino que tendrá tres que los puedes enlazar para hacer una mini campaña. Into the game that you have to face off against different genres of television that you've been thrown. Mojo manía, sí, sí, no sé lo que ha dicho. Adolfo dice del mojo verso. Mojo verso. All that stuff, all the way down to sitcom. It gets, it gets pretty ridiculous. Wolverine in a sitcom. Who doesn't want to see that? I want to see that. I want to play that. I want to be that Wolverine. Yeah, it's going to be great. Yes, it's super fun. Real good. Nice. All right. Cool. Well, I think that was the gist of it. So what we're going to do is we're going to show a little video that we made for the stuff that we're talking about now. Okay. And then we're going to get Caleb on, and Caleb yes. is going to chat with us a little bit about Mutant Genesis yeah. and all the fun stuff that you're getting in the box. Much more detail. Vale, van a poner un vídeo y ahora van a volver para hablar un poquito de Genesis so, Mutante. So, yeah, if that is all that we have today, Chris, I think I can let you go with that. Yeah, I don't know that... Well, we didn't really... I didn't really plan... <laughs> So obviously it dawns on me that we talked a lot about the card games, but we didn't right. really talk about, I want to make sure everybody knows personally that there are, uh, we are working on plenty of board games as well, and one in the Marvel Universe. Oh, lo que acabo de soltar. <laughs> <laughs> vale, ha dicho que claro, que estaba la gente hablando que ahora solo hacen juegos de cartas y que él quería que supiéramos que están trabajando en muchos juegos de mesa, de tablero y demás. Uno de ellos, de Marvel. So, long and short of this, we're making a board game in the Marvel Universe. I'm not ready to really talk about it in detail, but I wanted to at least use this as a great opportunity to maybe reveal the title of the board game. El título del juego de mesa de Marvel. And I'm getting lots of good looks from over here, like, what are you doing? But the title of the game is Marvel Dagger. And in Marvel the same Dagger. way that um, there are uh, acronyms, so it is an acronym named an acronym. Dagger, in the same way that there are really awesome uh, uh, names in uh, for shield and sword. This sí, is an so, acronym, so it's an acronym, like uh, shield oh or sword. Think about this. Uh, Defense Alliance for Global and Galactic Emergency Response. Oh, es una alianza global contra una amenaza eh, galáctica. Sí, es la, la línea de defensa. Están preparando la no, no puede contar nada. Ostras, eh, ostras. Boom, boom, boom. Madre mía. Esto ya será para el año que viene, con suerte. You put me on the spot. I'm going to put you on the spot. Okay. Um, if I can get approvals from the peanut gallery back here. Sure. Um, do you feel like we could maybe show off the logo for it? Since you've already told people what it is. I have to double check that uh, I'm sure that's going to be fine. The logo's done. Van a mostrar el logo del juego de mesa, parece. I'll just say yes. Venga, venga, venga. Show the logo on social media. Okay, cool. So. There is something I need you to do for it, though. Don't don't just take Chris's word for it. We're not just going to show it. Somos empezar fuertecitos, eh? Tell us that you want it. Oh sure. If you're interested in seeing the logo for the new game, let us know in the comments. Yeah. And then yeah, if if we get enough, we'll we'll share it on social. Bueno, está diciendo que lo pongan en el comentario del vídeo y si hay muchos comentarios, pues lo enseñarán el logo, ¿vale? Si no lo acabarán poniendo luego en Twitter o demás. No son capa y puñal, no, en principio no, porque Dagger eh... es que con lo de Dagger la gente se ha liado. Sí, porque son siglas, son siglas, ¿vale? Es un acrónimo. Como Shield, pues igual es una línea de defensa contra amenazas globales. Cósmicas, además. Bueno, a ver qué vídeo nos ponen. Ha dicho globales que por eso es una de las G's. Claro. 
Moyo Manía, escenario pack, que es lo que nos han dicho. Que además será como tres escenarios que puedes hacer en mini campaña. Sí, eso ha dicho. Y. Ahí está, lo ves, no. <ríe> Ahí vamos todos, eh. <ríe> ¡Cómo mola! Owen, ¿estás vivo? <ríe> Escribe en el chat, Owen. <ríe> Bien, bien, y lo del juego de tablero me tiene me tiene muertecito. Bueno, la pantalla se ha quedado en negra porque debe ser que no saben regresar. <ríe> pues el vídeo, pero no saben regresar. Uf, uh. oh, bueno, ha muerto. Ah, está. Ahí están, ahí están. Ah, que han cambiado la persona. Claro, este es uno de los diseñadores de Marvel Champions. Uf. Adelgazado. Genesis mutante. Esto en principio es para el 30 de septiembre aquí en España, ¿vale? O sea, porque cambia la fecha y demás, pero en principio 30 de septiembre. Tiene cartitas en la mano, así que lo mismo enseñan algo, ¿vale? El, eh, pregunta a Cazulo, el logotipo del juego de mesa, han dicho que en función de los comentarios que haya en el chat del vídeo, lo ponían o no. Claro. Veremos a ver. No sabemos si tendrá plástico el futuro juego con Claro, no tengo ni idea. No tenemos datos más lo que han dicho. Que será un juego de Marvel en que nos enfrentaremos a amenazas globales. Moyo Manía nos comenta Jorge Era la tierra o planeta donde un ente Secuestraba mutantes para su espectáculo Televisivo interestelar pues Puede ser una fiesta ¿eh? Gracias Jorge Siempre está enterado de todo. Sí, sí, Jorge. Ha dicho que quiere que Genesis Mutante sea un, un punto nuevo de entrada al juego, ¿vale? Para gente que no... Entonces no sé qué van a hacer con la complejidad y esas cosas, ¿vale? Bueno, han dicho que, pues que intentan ahí mezclar ¿no? las dos corrientes, por un lado que sea amigable para los nuevos que entren en el juego y que al mismo tiempo aporte algo nuevo a los que ya están en él. Así que vamos a ver cómo, cómo juntan esas dos cosas. And you could be like the commander, which is a blend of leadership and aggression. Okay. And so the, each each of these roles has some uh, specific cards associated with them, but it also grants you access, limited limited access, to those uh, to those spheres. Okay. Uh, so you can customize your deck as you're playing and break the deck building rules a little bit to lean into that role. And those custom cards will allow you to do things that a commander would do. Vale, si no he entendido mal, va a haber cuatro roles nuevos que tendrás que elegir al principio de la campaña y cada rol tendrá un acceso limitado a cartas de... Bueno, ha utilizado la palabra esferas, pero entiendo que es aspectos, ¿vale? Comandante, defensor... Peacekeeper, pacificador... But the X -Men live together. Right. They train together. You know, the danger room vale, quieren plasmar la diferencia entre los mutantes y los otros grupos de héroes. Como guardianes o vengadores, porque ellos viven juntos, entrenan juntos y son un equipo. Vaya. Right. It, it feels like they've learned a lot 
from one another yeah. that they're able to just kind of fit into those other roles. That is super si esto es una expansión, ¿eh, gente? O sea, el core lo necesitáis sí o sí. Like you can be like, well, what if Cyclops went rogue and now he's the brawler? You know, because occasionally right. Wolverine steps up plays the commander role in the comics, you know? Yeah. You got Storm as a very capable leader. Right. So you can for mix sure. and match these. Uh, very excited for that. Had a lot of positive feedback during testing. Nice. Yeah, people were asking, like, can we take these out and play them in another box? I want to use them everywhere. <laughs> right. I'm like, if you figure out a way it makes sense, go for it. <laughs> okay. Cool. But specifically designed for this Specifically box. for this product, yeah. And for uh, the campaign. The, the campaign rules will tell you how to set up. There's a specific side scheme for each scenario when you're playing. In fact, I wanted to talk about one. Because this is one. I, I know you probably can't see it. I'm sorry. <laughs> no, 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 no. Enemy no. <laughs> enemy. You're going to put this into play when you play scenario 2 where you're fighting the sentinels you bueno, que hay pues planes secundarios right. específicos para cada escenario ese es uno de ellos Magneto uh -huh. who also cares about protecting mutants of course his myth is just differ a little bit from the X-Men <laughs> but occasionally they align more rough and so stuff. this yep. this side scheme when you defeat it a couple things happen one is you're going to earn your your campaign roll card for that scenario okay and uh, you're also going to have to shuffle in something kind of nasty Uh, there's a whole future past set. Here, here's another little sample. No one's gonna be able to see this. I'm sorry, <laughs> but this is uh, Nimrod. Okay. So uh, whenever you defeat one of these, it's a it's a balance. You get something good, and yep. then something bad goes in the deck. Yep. Now he may or may not show up, but when he does, he's gonna make an impression. <laughs> But when you flip, cool. when you en realidad está hablando de cartas que yo odiaré ¿vale? No van a poner más complicado No sé por qué lo dices You get to control Magneto For part of the, part of the campaign you're, you're actually working together To defeat these Sentinels And I think it goes without saying When Scenario 5 is Magneto That alliance doesn't last uh, right, right, which it never does No, no How do you, you, like I want to love Magneto. I know Gerber does. Don't, don't tell him I'm saying this. I think he walked away now. Like, I want to love Magneto, but he keeps just doing it the wrong way. Yep. So, of course, you got to fight him in the end. Yeah, it was great flipping through the book again, like I said, and just remembering the, the, the artwork in this book. The artist just knocked it out of the park. You know, it's absolutely... Bueno, ahora nos van a enseñar un poquito del arte. Sorry, I know it's tiny. El cómic está muy chulo. When Magneto shows up to help the X-Men, right. they're battling the Sentinels, and so, so one of them just gets ripped in half, and it's Magneto arriving, you know, and, and there's tiny little nods. This whole book is a love letter to X-Men fans. Yeah. You have this moment where, where Magneto's helping Rogue back to her feet, and of course, if you know the comics, they have a history that goes way back. Uh -huh. So little touches, little flourishes in there that nice. make the X-Men fan of me, just my heart warm. That's awesome. Yeah. That's uh -huh. so cool. I so, love that. Like like yes, 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 yes. already yeah. started. Mm -hmm. We've got a bunch more yeah. going throughout the weekend. So for those that are here at Gen Con, if you haven't signed up for a time to play it, we still do have some openings, not a ton of openings, mm -hmm. but we do still have some. Come find us. Come hang out with Caleb. Yeah, I'll be here to answer questions. Bueno, ahora está hablando para la gente que esté allí físicamente, que bueno, que se acerquen, que vas a poder probar la expansión que tienen algunos ejemplares y además pues tienes ahí al diseñador. Y le puedes así preguntar que, lo claro, que quieras. Así que genial. And If, I mean, speaking of talking of this, is there anything else you feel you need to talk about? I mean, you've given us a great... Yeah, there was there was maybe, uh, let's see, I grabbed something here. There was one thing that I thought was really cool that I almost forgot. Okay, that well, was Una cosa muy chula que casi se le olvida, que no vamos a poder ver. You know, and, and so they have real ally focus that instead of just chump blocking with allies, you know, you're encouraged to keep them in play. Right. And because they work so well together. Well, one of the things I like about X-Men is their villains. Right? Like we talked about Magneto, and, uh, you know, I grew up in the 90s, mutantes, so like los, the 90s, and Magneto and his team, you know, the Acolytes, and so, you know, the, we got some Acolytes in here, and they have Acolitos. a new keyword. And this new keyword is teamwork. So this is something I like. Vale, tiene una nueva palabra clave que es trabajo en equipo, teamwork. But now their villains are working together to up their game. They gotta keep up. And so these. Que va a hacer que los villanos trabajen en equipo, o sea, un dolor, un dolor. How would the enemies respond to what we're trying to do? Like they're gonna learn to work together, balance their powers too. And so the teamwork is a new. It's the only. I think it's the only new keyword that we created specifically for this wave. And the idea is, if you're already engaged with Fabian Cortez here. Vale, es que estás ya enfrentado a este. Amelia Fontier. Because she has teamwork with with acolyte there in parentheses, and he has the acolyte trait. What's going to happen is the moment she engages you, now they're both going to activate. Out of order. Yeah, they're going to they're going to come. Vale, tú tienes enfrentado al acolito. Se te enfrenta este otro que tiene la palabra esta de trabajo en equipo con el acolito. Entonces, en el momento que se te enfrenta el segundo, se van a activar los dos. 
he summons another one. Jeez. And yeah, uh, I might have made a treachery that just triggers their when defeated ability. <laughs> Vale, luego tienen una perfilla que hace que si eliminas a uno, creo que ha dicho, se activa el otro. De verdad, ¿por qué tanto sufrimiento? So the, the feedback uh, initially has been great. It's really gratifying to see people having fun because we have a lot of fun making it. Oh, right, yeah. right, for sure. All right, cool. cool. Well, yeah. Caleb, thank you so much for joining. Yeah, thank you. Thank you all for watching. Bueno, están And despidiendo. We will just see you back here yeah. tomorrow at 2 o'clock Eastern time again. Awesome. Thanks for joining. <laughs> Bye. Bueno, pues no han puesto el logo del juego porque lo mismo no lo tenían preparado. <risa> Así que luego lo pondrán en las redes. Vamos a aprovechar para despedir el vídeo para la gente que lo vean diferido en YouTube. ¿Vale? Así que muchas gracias por estar ahí viéndolo en diferido, apoyando, suscribiros, darle al me gusta a estas cositas. Y nos vemos en el próximo vídeo.